স্বাগত জানাচ্ছি আমি কমনে রাজিকুল জামান রতন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কথাটি দিয়ে আসলে আমরা শুরু করেছিলাম 28 অক্টোবরকে ঘিরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি দলই আসলে তাদের মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন এবং কেউই আসলে মাঠের বক্তব্য বলি কিংবা পাল্টা পাল্টি বক্তব্য পিছিয়ে নেই প্রত্যেকই বলছেন যে তারা সবাই সবার শক্তির জানান দিবেন তাহলে আসলে কি হতে যাচ্ছে উত্তেজনা আসলে আরো বাড়তে যাচ্ছে কিনা ধন্যবাদ কোন একটা রাজনৈতিক দল যখন সমাবেশ করে কিংবা মহাসমাবেশ করে তখন কর্মীরা উদ্দীপ্ত থাকে জনসাধারণ আগ্রহী থাকে কর্মীরা উদ্দীপ্ত থাকে যে তারা সবাই সমবেত হবেন আর জনসাধারণ আগ্রহ নিয়ে শুনে কি বলবেন আমাদের ভবিষ্যৎ দেশ নিয়ে কি হবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাখ্যাটা কি তারা দেশটাকে কোন দিকে পরিচালনা করতে চান এটা হওয়া উচিত ছিল রাজনীতিতে কিন্তু এখন রাজনীতিতে যা হয়েছে যে সমাবেশ বা মহাসমাবেশ হলে একটা উৎকণ্ঠা তৈরি হয় এবং পাল্টা পাল্টি তৈরি হলে তখন সেটা আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয় মাঝে মাঝে বলে না যে লঘুচাপটা ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়েছে এখন আঠাশ তারিখ অনেকে আশঙ্কা করছেন এই লঘুচাপ কি আবার ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হবে কারণ এর মধ্যে মানুষের অতীত স্মৃতির কিছু কথা মনে পড়ে যায় মানুষ মনে করে যে দুই হাজার ছয় সালের আঠাশে অক্টোবর এই ধরনের একটা পাল্টা পাল্টি সমাবেশ থেকে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গিয়েছিল আপনারা জানেন সেই দিন ছিল বিএনপির ক্ষমতার শেষ দিন তার আগের দিন বিএনপির ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আঠাশ তারিখে শপথ নেবেন বলেছিলেন তখন আওয়ামী লীগ বলেছিল যে ওই দিন সারা দেশের কর্মীরা যেন ঢাকায় সমাবেত হয় এবং বলা হয়েছিল প্রয়োজনে লঘু পিঠা নিয়ে তারা আসবেন বিএনপি সমাবেশ করেছিল এক জায়গায় আওয়ামী লীগ সমাবেশ করে এক জায়গায় জামাতও এক জায়গায় সমাবেশ করেছিল এবং একটা পর্যায়ে সংঘর্ষ যখন শুরু হয় তারপর আমরা দেখলাম সেই দিন ওই দিনই প্রাপজন মারা গেলেন এবং তারপরে আরও মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়লো এবং সেটা আমাদের রাজনীতিতে একটা নতুন বলবো যে একটা নেতিবাচক দিক তৈরি করে দিয়েছিল ওই আঠাশে অক্টোবর যখন আবার এবারও তখন তারিখের একটা মিল আছে কর্মসূচিরও প্রায় কাছাকাছি মিল আছে পরিণতিটাও কি একই রকম হবে মানুষকে তো এরকম একটা আশঙ্কা করছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেখুন যে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছ থেকে তো মানুষ নির্দেশনা পায় কিন্তু আমাদের কর্মীরা এখন উত্তেজনা পায় একজন বলছেন যে সমাবেশ করতে বাধা দিলে অলিতে গলি ছড়িয়ে পড়ব আরেকজন বলছে যে অলিতে গলিতে ঢোক ঢুকলে পালাবার পথ পাবেন না তাহলে কি দাঁড়ালো আবার একজন বলছে যে শুধু সমাবেশ করলে হবে না লাঠি নিয়ে আসতে হবে লাঠির মাথায় জাতীয় পতাকা থাকতে হবে এবং দলীয় কর্মসূচির বক্তব্য থাকতে হবে আর এক দল বলছে যে এরকম হুমকি ধামকি দিয়ে লাভ নাই এখন কে কাকে হুমকি দেয় সেটা পরের প্রশ্ন কিন্তু জনগণ কিন্তু একটা বড় হুমকির মধ্যে পড়ে গেল যে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা এই টিম টিম করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেটুকু বাতি জলে মাঝে মাঝে দমকা হয় সেগুলো নিভে যায় তাহলে এইটা কি হচ্ছে অথবা গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনের নামে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি আবার বৈধতা পায় মানে এই আঠাশ তারিখের পরে পরিস্থিতি কি হতে পারে ধরুন নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যদি তফসিল ঘোষণার কথা থাকে তাহলে বিএনপির এখন দায়িত্ব হয়ে পড়েছে তফসিল পর্যন্ত তার মুভমেন্টটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া আর আওয়ামী লীগের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তফসিল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখে আগে তফসিলটা ঘোষণা করে দিয়ে একটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশটাকে ঠেলে দেওয়া দুইজনই যা করছেন তাতে করে কি বাস্তবে এই রকম হচ্ছে যে দেশের গণতন্ত্রটা বিকশিত হবে মানুষ অনেকে মনে করে যে ক্ষমতায় যারা যায় তারা বোধহয় এইরকমই করে তাহলে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে সহায়তা করার চাইতে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে আতঙ্কিত করার দৃশ্য তো মানুষ দেখছে এই যে দেখুন এইটুকু বলে আমি শেষ করি স্যারা বলবেন অথবা আজিজ ভাই বলবেন যে দেখুন যে গত কয়েকদিন ধরে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠেছে কোন জায়গায় যে আলু মানে জমিতে বিক্রি করেছে এগারো টাকা সেই আলু যখন আমাদের চারশোটা ইয়ে আছে আমাদের হিমাগার আছে হিমাগার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বললেন আমাদের হিমাগারে রাখার পরে এটা চার্জ গিয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত আঠারো টাকায় তার মানে হিমাগার থেকে বের করলে ওই আটো আলু আঠারো টাকা হওয়ার কথা এরপরে পরিবহন খরচ এর সঙ্গে বিপণন খরচ এর সঙ্গে প্রফিট যুক্ত করলে আলুর দাম আসলে কত হতে পারে সেই আলু কেন ষাট টাকা সত্তর টাকা হয়ে যাচ্ছে পাশের দেশ ভারত ভারতের মুরগিরা কি বাংলাদেশের চেয়ে কম খায় এবং বেশি ডিম পারে তাহলে ভারতে যদি তারা বলেছে যে তাদের ডিমের যে উৎপাদন খরচ সেটা বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে ছয় টাকার মতো পড়ে বাংলাদেশে কেন মুরগির ডিমের উৎপাদন খরচ দেখিয়ে মুরগির ডিমের দাম বারো টাকা করা হলো তারপরে বাজারে বারো টাকা সে ডিম পাচ্ছে না কেন তারপরে যদি এরকম ধরি যে সবজি কোনো সবজি এখন আশি টাকার নিচে নাই কেন না যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমাদের কথা বলা ধরুন কৃষক জমিতে বিক্রি করে এগারো টাকা সেটা বাজারে আসলে কেন আশি টাকা হয় এর মাঝখানে কে থাকে তাদের সেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করছি সেটা বাদ দিয়ে মানুষও কিন্তু এখন দেখবেন একটা আতঙ্কের পরিবেশ যখন তৈরি হয়
তখন কিন্তু মানুষ নিজের কথা ভুলে যায় সাধারণ মানুষ অনেক সময় মনে হয় নিজের দুঃখের কথাটা ভুলে গিয়ে তারা এরকম হয়ে আছে উদগ্রীব হয়ে আছে যে 28 তারিখের পরে কি হবে ঠিক এই জায়গাটিতে আমি একটু এম আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই যে সমাবেশকে নিয়ে আসলে আমরা কথা বলছিলাম যেভাবে আসলে বলছিলেন কমরেড রতন সমাবেশকে ঘিরে উত্তেজনা লঘুচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে নাকি আসলে 10ই ডিসেম্বরের মতো আমরা আবার একটি সামনে 28 অক্টোবর দেখতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমার ধারণাটা রতন ভাই যে কথাগুলি বলেছে প্রায় একই রকম একটু সমাবেশ নিয়ে একটু ভিন্ন साधारण मानुष तो साधारण भाव चिंता है समावेश करते चाई समावेश अनुमोदन दे এবং ডিসটার্ব করা না হয় যেটা প্রেস কনফারেন্স করে বিএনপির महासचिव বলেছেন যে তারা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে যার যার ঘরে ফিরে যাবে এবং এটা তাই হবে আর যদি দেখা যায় যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগে বলছিল যে আগে আপনার ইয়ে করতে হবে কমিটমেন্ট দিতে হবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সন্ত্রাস হবে না তাহলে অনুমতি হবে পরে এখন আবার শিফট করে বলছে যে না সমাবেশ করতে বাধা নাই তবে পুলিশ অনুমোদন দিলে হলো তো পুলিশ তো অনুমতি কেন দিবে না ওই পল্টনে তো বিএনপিকে সভা করতে আগে দেওয়া হয়েছে এখন দেওয়া হবে না কেন পুলিশ কেন আমার কথা ডিএমপি অ্যাক্ট আছে বুঝলাম কিন্তু সংবিধানের তো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ আছে যে আপনার এখন সভা সমাবেশ রাজনৈতিক দলের এটা কিন্তু মৌলিক অধিকারের অংশ কিন্তু সেই জায়গাটিতে নিশ্চয়ই একটা আমরা যদি দেখি আসলে সহিংসতা হচ্ছে সেটি নিয়ে আসলে একটি বড় সংকট সহিংসতা হলে তো দেখবে সহিংসতা হয়েছে অনুমানের উপরে কি সেই বিভাগীয় সম্মেলন থেকে আর এ পর্যন্ত সরকার বারবার বলছে তারা সহিংসতার আশঙ্কা করছে 17 বছর ধরে বিএনপি কোনো সহিংসতা করে নাই 17 বছর পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে তো আর কত পরীক্ষা এখন অনুমান ভিত্তিক সন্ত্রাস হতে পারে সুতরাং তাকে ধরো রাতে কোর্ট কোর্টের সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে নিয়ে জেলে ঢুকাও এটা তো হতে পারে না একটা গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক দেশে আপনি নিরপেক্ষ নির্বাচন সরকারও চায় বিরোধী দলও চায় বিদেশিরাও চায় অথচ আপনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করছেন না আগে এসে এসি ডিএসপি ডিএসপি ডিসি ইউনো সব ট্রান্সফার পোস্টিং দিয়ে পুরো স্থাপন সাজানো হয়েছে এখন আবার সন্ধ্যাবেলায় পর্যন্ত কোর্ট চালিয়ে সব যেগুলো প্রার্থী হতে পারে এমন লোকগুলোকে ক্যান্ডিডেটগুলোকে আপনার জেল জেলখানায় ঢুকে দেওয়া হচ্ছে তো এটা তো হলো না যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মোটামুটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে হলে সমস্যা তৈরি হলে আলোচনা করতে হবে এবং আলোচনা করে সমাধান করতে হবে আসলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এখন আছে বলে আপনি মনে করেন না দুটেই দুইজনই আলোচনা করতে রাজি না कारण हे सरकार मन कर आलोचना कर निरपेक्ष निवाचन जो क्षेत्र तैरि करी ती हर जावर चान्स आई झुकी सरकार नीते राजी ना बिोधी दल मन कर निपेक्ष निवाचन क्षेत्र हम तरा जितते कि सरकार अधीन निवाचने को ले हर जावर झुकी आई झुकी क्यों नीते चाय दलगुल निवाचन आगे विशेषकर एन जो द्वश निवाचन आगे तरह दलगुलो के विभिन्न कर्मसूची दिए गुदाचे ता तबीगुलो दिखे एवं दलगुलो तमसूचीगुलो कर एगुलो तरह राजनैतिक भाषा ता तर मत को बोलें जेटी इतिम्य आलोचना हलो विगत समय दिन टीके एक इतिहास आई इतिहास कथा प्रचुर आलोचना हो सब मीडिया ही देखल क्यों हमारे जेटा मन है ये राजनैतिक दलगुलो तो जनगणर कथा बोले जनगणर সাথে নিয়ে চলে জনগণকে সামনে রেখে চলে তো সেই জায়গায় জনগণ যাতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে না থাকে তাহলে সেই দায়িত্বশীল ভূমিকাটা কিন্তু এই যে আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ এর একটা কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই কথাটাই আসছে যে আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ ইত্যাদি এই জায়গাটা তো দায়িত্বশীলতার একটা ভূমিকা 
রাজনৈতিক দলগুলো থাকা দরকার বিশেষ করে যারা এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে যে জায়গাটাই এটা আর আদৌ কোনো সমাজতার সম্ভাবনা আছে আমি আমি এখনো মনে করি যে একটা একটা সমাজতা একটা সমাধান এটা সম্ভব এবং আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব আমাদের নতুন করে আলাদা কোথায় যেতে হবে না অন্য কোনো বিদেশের ফর্মুলা এগুলোও নিতে হবে না আমাদের সংবিধান আছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আছে পরিচালিত করবে এই সরকার এবং সেই সরকারের একটা দায়িত্বশীল অবস্থা আছে কি জন্য যে দেশের যে স্থিতিশীল রাখা যাতে সংঘাত না হওয়া সন্ত্রাস না হওয়া সেই জায়গাটাই তারা যেটা করছে তাদের দল থেকে যেহেতু সরকার দল থেকেও তারা তাদের মতো করে বলছে এক দ্বিতীয়ত যেটা দলের সরকারের বাইরে তো অনেক রাজনৈতিক দল আছে তা যেমন আমাদের এই যে রতন ভাই মামজোট থেকে কথা বলে আমাদের অজিত ভাই বিনপিন যে কর্মসূচিগুলো এগুলো আলোচনা করছে আমি একটা ইয়ের থেকে আলোচনা করছি পর্যায় থেকে সব আলোচনাগুলোর জায়গাটায় কিন্তু দেখেন কেন্দ্রবিন্দু হলো জনগণ জনগণ উদ্বেগ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আছে জনগণ সহিংসতার দিকে যাচ্ছে কিনা এটা আপনার প্রশ্ন সেই জায়গাটা থেকে আমি মনে করি যে সরকারের বাইরের দলগুলোরও একটা দায়িত্বশীল আচরণ এখন অত্যন্ত জরুরি দায়িত্বশীল ভূমিকাও জরুরি কিন্তু একই সময় আসলে আবার আমরা যদি একটু কমরের রাজকুল জামান রতন আপনার কাছে আসি আমরা ওবায়দুল কাদেরকে বলতে শুনেছি অলিতে গুলিতে পালানোর পথ পাবেন না আবার গোয়াশ চন্দ্র রায়কে বলতে শুনেছি অনুমতি না দিলে অলিগুলি দখল করবে তাহলে আসলে আমরা স্যার যে কথাটি বলছিলেন যে এই সমঝোতার কিংবা যেই জায়গাটিতে রাজনৈতিক নেতাদের ভাববার জায়গা সেটি কি আমরা আসলে করতে পারছি কিনা দুটো জিনিস থাকে যখন উত্তেজনা চরমে হয় তখনই চরমে ওঠে তখনই কিন্তু আবার সমঝোতার পথগুলো খুলতে থাকে এটা একটা দিক আছে দ্বিতীয় হচ্ছে যে উত্তেজনা যখন চরমে ওঠে তখন মানুষ আসলে ওই ভবিতব্যের উপর ছেড়ে দেয় যা হয় হোক এখন যা হয় হোক হলে তার পরিণতিটা হয় একরকম আর চরমে যখন উঠেছে দুই পক্ষই যখন সহিংস মারমুখী অবস্থানে আছে তখন একটা সমঝোতার ক্ষীণ আলো ক্ষীণ আলো কিন্তু দেখা যায় গতকাল আমরা একটা শুনলাম খুব ঢাকা শহরে চাউল হয়েছে যে কোথায় যেন বসেছিলেন দুই দলেরই গুরুত্বপূর্ণ নেতারা এবং তারা পিপিটার হাঁসের সঙ্গে বসছিলেন আচ্ছা যে হাঁস কিনে সেটি নিয়েও কিন্তু আমরা নানা ধরনের বক্তব্য শুনতে পেয়েছি কেন হবে বলেন হবে না বলুন এই হাঁস কিনে নিয়ে তো হাসাহাসি করলেন আবার হাঁস কিনে নিয়ে যদি এত হাসাহাসি করেন তাকে মানুষ দেখতে পারে না তাকে দেখতে চায় না এরকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলেন করে আবার তার আমন্ত্রণে গিয়ে বসছেন তাহলে এই যে করে তাতে হয় কি ওই যে কথা বললেন না যে স্যার যে দায়িত্বশীল মন্তব্য দরকার দায়িত্বশীল বক্তব্য দরকার তার চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে দায়িত্বশীল ক্রিয়া আমি যে কথাটা বলেছি আমার তো ওয়ার্ড অফ অনার একটা থাকা উচিত একটা কথার দাম আছে না একজন মানুষ বলছেন আগে জবানের মূল্য থাকতে হবে রাজনীতিবিদদের তো ওই জবানের মূল্যটাই সবচেয়ে বেশি রাজনীতিবিদদের আর কী মূল্য আছে বলেন রাজনীতিবিদদের হাতে তো কোনো সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাই তারা যেটা পারে তারা যে কথাটা বলেন সে কথা অনুযায়ী কাজ করবেন এই প্রতিশ্রুতিটা দেন এখন আমাদের যেটা সমস্যা হয়ে গেছে এরকম যে ফিয়ার কমপ্লেক্স অফ ডিফিট যেটা যে হেরে গেলে সব শেষ এটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে দেখেন রাজনীতিতে যেমন শুরু হয়েছে পরিবারও শুরু হতে বাচ্চাটাকে তোমার ফার্স্ট হতেই হবে তো আচ্ছা যারা সেকেন্ড হয় তারা কি ছাত্র না কিন্তু মা বাবাদের যে প্রবণতা মানে আমাদের গোটা সোশ্যাল যে সাইকিতে এরকম তৈরি হয়েছে যে আমি ঈশ্বর সেরা ক্ষমতায় ক্ষমতায় ক্ষেত্র একই অবস্থা ক্ষমতা যদি থাকি সব কিছু আমার আমি একজন ল মেকার হয়ে ল ব্রেকার হতে পারি আইন ভাঙলেও কেউ কিছু বলতে পারবে না আমি দুর্নীতি করলে কেউ ধরতে পারবে না আমি লুটপাট করলে কেউ কিছু বলতে পারবে না আমি নানা ধরনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না ক্ষমতা মানে কোনো কিছু না মানার ক্ষমতা এইটা হয় তারা বলেন জনগণের সেবা দিন শেষে জনগণ দেখে সেবা তো পায় নাই বরং তো যারা সেবা করতে চেয়েছিলেন তাদের সম্পদ উপচে পড়ছে তো এইটা দেখতে দেখতে মানুষ মনে করে যে ক্ষমতা বেশ লোভনীয় জায়গা তো এটা যে দায়িত্বের প্রশ্ন এটা যে কর্তব্যের প্রশ্ন সেই জিনিসটা রাজনীতিতে হারিয়ে গেছে এই যে কারণে বলা হয়েছিল একটা জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা দরকার জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার জন্য একটা অন্তত নির্বাচনটা এমন সুষ্ঠু হওয়া দরকার কিন্তু আমাদের এগারোটা নির্বাচনের মধ্যে চিত্র এক এইটাই যে সাতটা নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে যে কটা নির্বাচন হয়েছে সেই কটা নির্বাচনে যারা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করেছে তারাই বিজয়ী হয়েছে ফলে মানুষ মনে করে যে ক্ষমতা থেকে নির্বাচিত নির্বাচন করলে সেই ঠিক একই সময় আবার আমরা এটা বলতে শুনছি সরকারের প্রশ্নটা উঠেছিল এবং সেটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনের 
পরে কিন্তু সেই আন্দোলনকে ঘিরে আবার যখন আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপির মুখে মধু অন্তরে বি অর্থাৎ আমরা একটি বড় সংঘাত প্রত্যাশা করছেন হয়তো অন্য বড় রাজনৈতিক দলের নেতারাও সেটি নিয়ে আবার জনমনে একটি সংকার জায়গা তৈরি হতে পারে বিএনপির মুখে মধু অন্তরে বি এমন কথা বলেছেন জনাব বাইদুল কাদের সেই জায়গাগুলো আসলে এই ধরনের বক্তব্যগুলো আসলে উত্তেজনা আরো বেশি বাড়িয়ে তুলছে কিনা এম আজিজ কি মনে করেন আপনি না রাজনীতিবিদদের লাইসেন্স আছে মিথ্যে কথা বলা অসত্য কথা বলা তারা যা বলার খুশি তা বলবে আমরা যদি অসত্য কথা বলি তখন হয় রতন ভাই কইতে পারে আমাদের দুজন কইতে পারি না আমাদের হিসাব করে কইতে হয় ও অসত্য কথা বলল খারাপ কথা বলল রাজনীতিবিদ বাউন্সে উঠে যা ইচ্ছে তাই বলতেছে খেয়াল করছেন যা ইচ্ছে ভাই এটা কোনো ডেমোক্রেসি চর্চা নাই কথায় লাগাম নাই কিচ্ছু নাই অর্থ নাই এমন ভাষা বলতেছে এগুলি বলতেছে করে করে এটা হলো দেখলেন না একবার না তলে তলে সমাধান হয়ে গেছে তখন প্রশ্ন করা হলো কয়েকদিন ধরে রিনিউ করতে থাকলেন টেলিভিশনগুলোতে যে এইটা করলে মানে সাধারণ সম্পাদক সাহেব যে যে বক্তব্য খায় ওইটা দেয় মানে সরকারি দলের মহাসচিব যেটা জনগণ খায় অডিয়েন্স খায় ওই বক্তৃতা ওটার অর্থ থাকুক আর না থাকুক খায় বক্তৃতা তো এই জন্য বলতেছি যে আসলে গণতান্ত্রিক চর্চাটা যদি থাকতো তাহলে রাজনৈতিক বিশেষ করে বড় দলের রাজনীতিবিদদেরকে কথাবার্তায় খুব মেজার্ড হওয়া উচিত ছিল যেটা দেশ জাতি জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আমাদের দেশের কোন রাজনীতিবিদরা হতে পেরেছেন না কারণ হচ্ছে আমি যেটা বলি যে কোনো দল বাংলাদেশে একটা দল দেখাইতে পারবেন না দলের ভিতরে গণতন্ত্র আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দল গণতন্ত্রের এজেন্ট গণতন্ত্র রক্ষা সেই করতে পারে অন্য কেউ পারে না হ্যাঁ তো সুতরাং গণতান্ত্রিক চর্চা কী করে থাকবে আম গাছে তো কাঁঠাল ধরতে পারে না বেসিক জায়গায় সমস্যা যেমন আমাকে পছন্দ করে না আমি সাংবাদিক এখন ধরেন ইয়ের মতো বক্তৃতা দিলেই হয় কইছে যে কারও যদি গণতন্ত্র প্রয়োজন না থাকে সাংবাদিকদের আছে কারণ যে দেশে গণতন্ত্র নাই সে পথে মাটিয়ে এসে স্বাধীনতা নাই যতটুকু গণতন্ত্র ততটুকু স্বাধীনতা ভেরি সিম্পল কারণ আপনি তাকে কমনশীত আসেন রাজা শাসিত আসেন কিং শাসিত নাই প্রত্যেকেই নেই সুতরাং আমাদের দরকার কিন্তু একটি দেশে গণতন্ত্র না থাকলেও কিন্তু সে দেশের উন্নয়ন হতে পারে হতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র না থাকলে মিডিয়া চলতে পারে না সুতরাং আমাদের সাংবাদিকদের সবচেয়ে আগে গণতন্ত্র জি কিন্তু আসলে রাজনীতিবিদদের যেই জায়গাটিতে আসলে তাদের দায়বদ্ধতার জায়গা ছিল সেখান থেকে আমরা দূরে সরে না সেটা হচ্ছে যে আমরা তো বহুদলীয় গণতন্ত্রকে অ্যাকসেপ্ট করছি ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেম কিন্তু কেউ তো এটা চর্চা করছে না আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে না আমাদের টার্গেটটা হয়ে গেছে পলিটিক্স সিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে বিশেষ করে বড় দলের রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন এবং তাদের দলীয় কর্মীদেরকে সংগঠিত করা চাঙা রাখা যেটা আমাদের রতনভাই বলছিলেন এবং তাদের সাংগঠনিক স্ট্র্যাটেজিগুলো সামনে রেখে তারা এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন এবং তারা তাদের কর্মসূচিটাকে সফল করতে চান সেই জন্য করছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে বাংলাদেশের যে বিগত সময়ের আন্দোলন রাজনীতি ইত্যাদি ইতিহাস আমরা যদি দেখি তাহলে সেইভাবে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম এইভাবে গড়ে ওঠেনি এখন যেটা বিএনপি মহাসমাবেশ দেখেছে বা পাশাপাশি সরকারের দল তারাও মহাসমাবেশ দেখেছে অন্য আরও দু একটা দল সেই আরও সমাবেশ করার চেষ্টা করছে বা তারাও তাদের মতো করে করছে এটা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের সাংগঠনিক এজেন্ডাগুলো বাস্তবনের জন্য তারা মূলত এগোচ্ছে তাদের কর্মীদেরকে সংগঠিত করার জন্য এগোচ্ছে সেইটা আন্দোলন সংগ্রামের যে বিগত সময় আমরা যে লক্ষ্যগুলো দেখেছি আপনি যদি দু হাজার ছয় সালের কথা বলছেন তার আগের কথা বলুন একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করে দেখেন বা এখন যে যে আন্দোলন সংগ্রামে যেটা ইটা হচ্ছে সেটা রাজনীতি রাজধানী কেন্দ্রিক এবং মহাসমাবেশ কেন্দ্রিক সমাবেশ ইত্যাদি স্থানীয় লেভেলে আমরা যদি উপজেলা লেভেল বা জেলা লেভেল যা বিভাগীয় লেভেলের যে আন্দোলন সংগ্রামের একটা বিগত সময় আমরা দেখেছি যে সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো সেগুলো সেই পর্যায়ে কিন্তু এখন আন্দোলন নেই কিন্তু বিএনপি বলছে এবারের মহাসমাবেশে তারা দশ থেকে পনেরো লাখ লোক জড়ো করবার ঘোষণা দিয়েছে সেটা তো তাদের বক্তব্য তারা তো বলবেই তারা তো তাদের রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি হোক তাদের লক্ষ্য তারা তাদের মতো করে বলছে পাশাপাশি আওয়ামী লীগও তো তারা তাদের মতো করে সংগঠিত হয়ে তারাও বলছে অন্য দলগুলোও বলছে মূলত আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে সামনে এই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের সংসদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা হবে 
সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় দেশটি কম হোক বেশি হোক একটা ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই আলোকে জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখের মধ্যে এদেশে দাদর সংসদ নির্বাচনটা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন কমিশনাররাও বলছে যে তারা প্রস্তুত গত দিনেও আনিসুর রহমান সহ অন্য নির্বাচন কমিশন তারা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এখন এই সময়ে দলগুলো তাদের সাংগঠনিক দিকে জানান দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা তো তাদের মতো করে কর্মসূচি বা তাদের মতো করে সংগঠিত করবেই তো সেই আলোকে আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশে এখন যে এখন যে পরিস্থিতি আছে সে পরিস্থিতিতে আগামী যে নির্বাচন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শাসন পরিচালনার জন্য সরকার গঠন এই পর্যায়ক্রমিকভাবে যাওয়ার জন্য এখন একটা যে জিনিসটা হওয়া উচিত সেটি হলো আমাদের বর্তমানে সংবিধানের আলোকে এই ব্যবস্থাটি সামনে দিকে এগিয়ে যাবে সেই নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আসলে আমরা কথা বলছি কমরে রাজিকুল জামান রতন বিএনপি যারা নেতাকর্মী আছেন তারা বলছেন এবারের আন্দোলনে তাদের নো রিটার্ন কর্মসূচি আছে এবং সেখানে রাজপথেই তারা নির্দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচনের একটি ফয়সালা করতে চায় আপনি কি মনে করছেন 28 অক্টোবর পরের পর আদৌ আমরা আসলে এই ফয়সালা পাবো কিনা এখানে দুটো জিনিস থাকবে একটা হলো যে 28 অক্টোবর থেকে তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এই সময়টাকে একটা চ্যালেঞ্জিং টাইম হিসেবে নিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বিএনপি নিয়েছে এই অর্থে যদি একটা তফসিল ঘোষণা করে ফেলে এবং যে কোনোভাবে হোক দুই হাজার চোদ্দ কিংবা দুই হাজার আঠারোর মতো একটা নির্বাচন যদি হয়ে যায় তাহলে আরও আগামী পাঁচ বছর যে রিপ্রেশনটা তাদের উপর চলবে সেটা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নাই ইতিমধ্যে তাদের জন্য এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে আর আওয়ামী লীগ মনে করে যে পরিস্থিতিটা যেমন দাঁড়িয়েছে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা না থাকে তাহলে প্রতিহিংসা চরিকার্থ করার যে কথাগুলো শুনেছে তারা বা যে আশঙ্কা করে তাতে আওয়ামী লীগের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে যেটা আওয়ামী লীগের প্রধান তিনিও বলেছেন যে পিঠের চামড়া থাকবে না তো তাহলে নেতারা উৎসাহিত করবে তারা নেতারা কর্মীদেরকে আতঙ্কিত করে তুলছেন এর মধ্যে আবার কয়েকটা জিনিস দেখুন আজকে নির্বাচন কমিশনার বললেন গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে ইয়েতে মত বিনিময় যে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তো এখনও দেখছি না হ্যাঁ তা এটা কি একটা নতুন একটা কনফিউশন এখানে আবার তৈরি হলো এর আগে বলেছিলেন যে আমি ঠিক কেউ নির্বাচনে আসবে কি আসবে না সেটা দেখার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ চাপে আছে কিনা এখন আবার আওয়ামী লীগ চাপে আছে কিনা এটা বোঝা যাবে যে চুলায় আগুন আছে কিনা এটা বোঝা যায় ঢাকনাটা গরম আছে কিনা যদি চুলায় থাকে তাহলে হাড়ির ঢাকনাটাও গরম থাকে তাহলে এখন নির্বাচন কমিশনের এই পারফ্লেক্স কন্ডিশনটাও মনে হয় এটা একটা কারণ দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে পাঁচ তারিখে অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে নির্বাচন কমিশনের আবার এমন একটা কথা বলেছিলেন যেটা নিয়ে একটা বিতর্ক হয়েছিল যে আমরা শুধু লিগালিটিটা দেখব লেজিটেমেসি দেখা আমার দায়িত্ব না তাহলে নির্বাচনের কি শুধু লিগালিটি দেখলে হয় তাহলে ছিয়াশি সালের নির্বাচনও তো একটা লিগাল ইলেকশন ছিল অষ্টাশি সালের নির্বাচনও লিগাল ইলেকশন ছিল দুই হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের বারোই পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনও লিগাল ইলেকশন ছিল এমকি বা দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার আঠারো তাহলে লিগাল হলেই কি সেটা গ্রহণযোগ্য হয় এই জিনিসটা তো বোঝার কথা তাদের আমি শুধু এখন এইটুকু বলে শেষ করতে চাই যে রাজনৈতিক দলের নেতারা অনেক কথা বলেন আজিজ ভাই যেটা বলেছেন কিন্তু ধরুন যদি রাজনৈতিক দলের নেতারা এমন কথা বলেন যে মাথায় ইউরেনিয়াম ঢেলে দেবো অথবা বঙ্গভবনের অক্সিজেন বন্ধ করে দেবো তাতে কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতাদের ইমেজ কতটুকু বাড়ে জানি না কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতাদের যে কমন সেন্স কম এটা কিন্তু বোঝে কিন্তু তারপরে তারা মেনে নেয় কেন মেনে নেয় ক্ষমতার কাছে তাহলে কি দাঁড়ালো যে রাজনীতিতে যে একটা গণতন্ত্র চর্চা করা সেই চর্চাটা থাকলো না আনুগত্য চর্চা করা আপনি যেটাই বলেছেন সেটাই ভালো আপনি যেটাই বলেছেন সেটাই ঠিক বলেছেন এতে করে নেতার মানও বাড়ে না কর্মীদেরও গুণ বাড়ে না এবং গণতন্ত্রের যে সবচেয়ে বড় কথা ছিল যে ফিলোসফিক্যাল দিকটা ছিল কি যেটা ফিলোসফিক্যাল টলারেন্স পরমত সহিষ্ণুতা পরমত সহিষ্ণুতার আগে তো পরের মতটা তো শুনতে হবে আর পরের মত শুনতে হওয়ার আগে তো পরের মতটাকে বলতে দিতে হবে বলতে না দিলে শুনবো কিভাবে শুন না শুনলে সহিষ্ণুতা হবে কিভাবে এইটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দিকে নজর কম গদিকেন্দ্রিক সমস্ত তৎপরতা চলছে নীতিটা এখানে আড়ালে চলে যাচ্ছে জানাবে মেয়ে আজ রাজপথ রেলপথ নৌপথ অবরোধের কর্মসূচি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো এতে করে আসলে জনগণের সাথে তারা আসলে সম্পৃক্ততার জায়গায় জনবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা না দেখেন আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারটা দেখেন আওয়ামী লীগ জামাত এরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করে তখন একশো তেহাত্তর জন হরতাল করতে হয়েছে এবং এই যে আপনার সোবানবাগের পেট্রোল পাম্প আগুন দিয়ে পড়াইছে সরকারি অফিসার দিগম্বর করছে পোর্ট টোট সারা দেশের অর্থনীতি বিকল করে দিছে সরকারকে একদম দেয়ালেও মানে ঠেকিয়ে তারপরে দাবি আদায় করছে বাংলাদেশে তো 
গণতান্ত্রিক কালচার নাই যে আমি আপনি ভালো কথা বললেন আর সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবে বা বিবেচনায় নেবে সুতরাং গভর্নমেন্টকে যতক্ষণ ঠেক না দেবে তো এখন আমাদের দেশে এই যেটা বলা হচ্ছে ধরেন এই আঠাশ তারিখের আন্দোলন যদি বাধা বিঘ্ন না দেয় শেষ করে বাড়ি গেল এরপরে তো তারা আন্দোলন তীব্র করবে করবেই এবং নৌপথ রেলপথ এটা শোনা যাচ্ছে সারা দেশব্যাপী একসাথে আন্দোলন শুরু করবে এরকম সব পার্টি তো এখন তো দেখেন এমন জায়গায় চলে গেছে আমি আজ করতে পারছি যে একমাত্র সরকারি দল ছাড়া প্রায় সব দল একদিকে সাইড নিচ্ছে ইসলামিক দলগুলো সহ এখন এই সবগুলো দল যদি হঠাৎ করে নেমে যায় তাহলে তো এটা ট্যাকেল করা সম্ভব না একদমই সম্ভব না সারা দেশে সমতালে যদি আন্দোলন শুরু হয় এটা এটা এবারে কিন্তু খুব সম্ভাবনা আছে আন্দোলন যদি আরো তীব্র হয় তাহলে সরকার আসলে আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করবে বলে আপনি মনে করেন কিনা দেখুন এখনও আন্দোলন যে পর্যায়ে আছে আমি বলেছি যে একদম ঢাকা কেন্দ্রিক আন্দোলন হচ্ছে আন্দোলনের বিগত সময়ের যে আমরা ধরন দেখেছি যে সারা দেশব্যাপী স্থানীয় পর্যায়ের থেকে আন্দোলনগুলো নানানভাবে সংগঠিত হয় সেই জায়গাটাই এখনও পর্যন্ত সেই অবস্থাটা নেই সেই জায়গাটা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু নির্বাচনের শিডিউল এবং সম্মান সামনে চলে এসছে সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় না যে এই পর্যন্ত যেতে পারবে দলগুলো যদিও যার যার দলগুলো তারা তারা তাদের বক্তব্য দিচ্ছে বিভিন্ন সরকারের বাইরের যে দলগুলো যারা নির্বাচনকে তাদের মতো করে বক্তব্য দিয়ে তারা বলার চেষ্টা করছে পাশাপাশি তো সরকারের যে দলটি আছে সেটাও তো অত্যন্ত প্রাচীন এবং অনেক বড় দল এবং তাদের তৃণমূল পর্যায়ের কিন্তু অনেক বড় সংগঠন সাংগঠনিক অবস্থা রয়েছে সেই সাংগঠনিক অবস্থা বাইরেও আজকেও দেখলাম যে চোদ্দ দল এদিন থেকে তারা একটা ঘোষণা দিয়েছে সোমবার দিন তারা একটা সমাবেশ করবে তো সেখানেও কিছু দল আছে যে দলগুলো ই আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আমাদের নির্বাচন কমিশনে প্রায় চুয়াল্লিশটা দল রেজিস্ট্রেশনভুক্ত আছে তো তার মধ্যে প্রায় তেত্রিশটা না চৌত্রিশটা দল কাগজে আমি দেখলাম যে তারা নির্বাচন নির্বাচন করতে চায় তো এখন এই নির্বাচন করা এবং তাদের কর্মী বা তাদের দল সমর্থক তাদেরকে নিয়ে সংগঠিত করে তারা কার্যক্রম করা এটা একটা দিক হবে আবার যারা নির্বাচন করতে চায় না এই তাদের দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে তারা তাদের মতো করে বক্তব্য দিয়ে তারা একটা সংগঠিত অবস্থায় তৈরি করবে সব মিলিয়ে যেটা হয়েছে যে এখন যেটা অবস্থা দেখছি দাদর সংসদ নির্বাচনের সামনে কাছাকাছি সেই জায়গায় এখনো পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে ওই আন্দোলন করে এই আন্দোলন করার শক্তি সামর্থ্য এবং বাংলাদেশের কালচারে শক্তি প্রয়োগ করা আওয়ামী লীগের যোগ্যতা আছে কিন্তু বিভাগীয় সম্মেলন থেকে শুরু করে এ যাবৎকালে যতগুলো নিরীহ আন্দোলন বিএনপি করেছে তার উপরে নানা রকম বাধা বিপত্তি দিয়ে দিয়ে বিএনপিকেও কিন্তু এখন ট্রেনিং দিয়ে ফেলছে আওয়ামী লীগই ট্রেনিং দিছে সরকারি ট্রেনিং দিয়ে দিছে এখন তারাও কিন্তু জঙ্গি আন্দোলন করার সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে সুতরাং আমি যেটা আগেও বলছি এখনও বলছি যে আন্দোলন করতে বড় দলের খুব সময় লাগার কথা না খুব সময় লাগার কথা না কারণ সময় যেমন হাতে কম ইলেকশনের শিডিউল দেওয়ার ঠিক আন্দোলন করার জন্য আমি মনে করি যথেষ্ট সময় আছে জনাব এম এ আজিজ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি আটাশে অক্টোবর সে দেশ জুড়ে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমাতে আসলে রাজনীতিবিদরা কতখানি কাজ করছে নাকি আসলে রাজনীতি আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে না রাজনীতি আরও উত্তপ্ত হবে কারণ হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে দুইটা দলের সম্পর্কে আমার ধারণা এটি যে হয়েছে যে সরকারি দল কোনোভাবে কোনো সূত্রে কোনো ফর্মুলায় বিএনপি ক্ষমতায় আসুক এটা চায় না আবার বিরোধী দল বিএনপি কোনো ফর্মুলায় কোনো কিছুতে সরকারি দল ক্ষমতায় থাকুক এটা চাচ্ছে না তাতে কাকে খেয়ে যাক সমস্যা নেই এই জায়গায় চলে গেছে মেন্টালিটি আমার হিসাব সুতরাং এটা সমাধান করা খুব কঠিন এরকম বেশ কিছু ওখানে এরকম অনেক লোক ছিল মাঝখানে দিকে দাঁড়াচ্ছে আলোচনায় বসছেন না 
আন্তর্জাতিক চাপটা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সুবিধার উপরে আন্তর্জাতিক যারা চাপ দিচ্ছেন বা আন্তর্জাতিক ভাবে যারা কথা বলছেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে খুব একটা কনসার্ন ফিল করেন বলে আমাদের মনে হয় না তাদের বিবেচনা কি যে আমাদের ভূ রাজনৈতিক অবস্থানটা কি আমাদের সঙ্গে বাণিজ্যটা কি রকম যেমন আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দশ এগারো ডলার বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য আমরা দেড় বিলিয়ন ডলার ওখান থেকে আমদানি করি সাড়ে আট বিলিয়ন রপ্তানি করি ফলে আমেরিকা মনে করছে এটা কিন্তু একটা চাপে রাখতে পারবে আবার চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য কি প্রায় আঠাশ বিলিয়ন ডলারের আমরা দুই বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করি প্রায় ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার ওখান থেকে আমদানি করি ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিটা প্রায় পুরোটাই চীন এবং ভারতের উপর আমদানি নির্ভর ভারত থেকে কাঁচামরিচ এবং চীন থেকে প্লেন সবই আমাদের এই এখানে আসে ফলে এই দেশগুলো আবার ভারত নামক রাষ্ট্রটার ভূখণ্ডের মাঝখানে বাংলাদেশ থাকার কারণে বাংলাদেশ একদিকে একটা অসুবিধাজনক জায়গায় আছে বাংলাদেশ একটা আবার সুবিধাজনক জায়গা আছে আবার বঙ্গোপসাগর আছে সব মিলিয়ে এই যে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কোন দিকে ঢলে পড়বে এটা নিয়ে তার কনসার্ন ফিল করে এটা তো তাদের দিক আর যে কারণে পৃথিবীর কোনো দেশের স্বৈরশাসকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আমেরিকার অসুবিধা হয়েছে হয়নি তো কিংবা পৃথিবীর যে ইয়েতে ভারতেও যখন সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতা এলো আমেরিকা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অসুবিধা হয়েছে হয় নাই ফলে ওরা এগুলোকে খুব বেশি কনসার্ন ফিল করে না ওরা ওদের বিজনেস ইন্টারেস্টটা দেখতে চায় পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টের নামে তারা আসলে ভূ রাজনীতিতে কর্তৃত্ব দেখতে চায় আমাদের দেশে যে জিনিসটা আমাদের দেখা দরকার ছিল আমরা আমাদের দেশটাকে কেমন করব আমরা আমাদের দেশটাকে কীভাবে চালাবো এই যে রেমিটেন্স প্রবাহটা কমে গেল কেন কমে গেল যখন মানুষের অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকে তখন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তার অনিহা তৈরি হয় অথচ এই আমি রেমিটেন্স যোদ্ধারাই তো ক্রাইসিসের সময় করোনার সময় রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছিলেন এখন যদি তারা মনে করেন আমরা ঘাম ঝরিয়ে রেমিটেন্স পাঠাবো আর আর একদল পাচার করে দেবে তো সেই দেশে টাকা কেন পাঠাবো এরকম একটা ভাবনা আসতে পারে ফলে এই জায়গায় একটা জবাবদিহির পরিবেশ তৈরি করাটা দরকার এক্ষেত্রে আমাদের যারা বুদ্ধিজীবী আস আছেন আমাদের যারা মানে জ্ঞানীগুলি মানুষ আছেন তারা যদি একটা জায়গায় দাঁড়াতে পারতেন কিন্তু তারাও দেখুন খুব অজান্তে হোক অথবা সুবিধার প্রলোভনেই হোক তারা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তারা বিভাজিত হয়ে আছে দেশটার বড় ক্রাইসিস হয়েছে সেখানে এবং যে কারণে দেখুন যখন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক তিনি আবার মন্ত্রীত তিনি বলছেন যে ঘুম হারাম করে দিয়ে আগামী কয়েকদিন পাহারা দিতে হবে কেন ঘুম হারাম করতে হবে এটা নাকি এখন অস্তিত্বের সংকট আবার আরেকজন বলছেন এদিকে ধরে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে আচ্ছা এই যে পুলিশি দায়িত্ব পালন করা অথবা ঘুম হারাম করার আহ্বান জানানো এর মধ্যে দিয়ে কী করতে চান পরস্পর পরস্পরকে একটা পলিটিক্স অফ এনিহিলেশনের জায়গায় কি তারা চলে যেতে চান বাংলাদেশে এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে কি উদ্বস্ত করে দেওয়া যাবে তাহলে বুঝতে হবে যে বিএনপির সঙ্গে যে মানুষ আছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যে মানুষ আছে বাসদের সঙ্গে যে মানুষ আছে সিপিপির সঙ্গে যে মানুষ আছে তারা সবাই মিলেই তো এই দেশের নাগরিক আমি মারামারি করে মাথা ফাটাফাটি করতে কয়জনের পারবো বাকি মানুষ তো দেশেই থাকবে ফলে একবার যদি মাথায় চিন্তা থাকে দেশ আমাদের এই শিক্ষাটা আমাদের বাঁচাতে হবে ক্ষমতাটা হচ্ছে বড় জিনিস ক্ষমতা আমি ক্ষমতা থাকলে সব আমার যে কারণে ওই নির্বাচনী ব্যবস্থাটা এই জন্য আমরা বামপন্থীদের পক্ষ থেকে দুটা কথা বলেছি বাসাতে একটা হচ্ছে আমরা বলেছি নির্বাচনটা হতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দুই নম্বর হচ্ছে নির্বাচনের পদ্ধতিটা পাল্টে দিয়ে ভবিষ্যতে এখানে একটা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন করতে হবে তাহলে অন্তত আপাত গ্রহণযোগ্য একটা পরিবেশ হবে কারণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা অঙ্গ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটা কাজ না করলে অঙ্গটা কিন্তু অকার্যকর নির্বাচন ঘিরেও আসলে কোনো আমরা সুফল পাব না তবে ডক্টর মোহাম্মদ সাদেকুল আরেফিন যদি আসলে এবারে 28 অক্টোবরের এই মহাসমাবেশ সফল হয় তাহলে আবারো 30 কিংবা 31 অক্টোবর আবারো কর্মসূচি দেবে বলে জানাচ্ছে বিএনপি প্রাথমিকভাবে তারা এই দুটো তারিখ নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ আমরা আসলে একের পর এক এই ধরনের সংঘাতের চিন্তায় জনগণ আসলে থাকবে কিনা না যে এটা তো রাজনৈতিক দলগুলো একটার পর একটা কর্মসূচি দেবে এটাই স্বাভাবিক সেখানে কর্মসূচিগুলো শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল বা সংঘাত বিহীন হবে কিনা সেই জায়গাটাই দেখার বিষয় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের কর্মসূচি তারা দিতেই থাকবে কিন্তু যে জায়গাটায় একটু আজিজ ভাই একটা কথা বলছিল যে দুই দলই চাচ্ছে না এরকম যে মাঝখান থেকে তৃতীয় পক্ষ যদি এসে তার স্বার্থ হাসিল করে নেয় তো সেই জায়গাটার দায় দায়িত্বটা কে দিবে এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা বাংলাদেশের একটা প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনের আইন আগে ছিল না এবার আইন করে সংসদে আইন করে নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে আসতে যাচ্ছি যখন সেই নির্বাচন কমিশনের প্রতিও যদি আস্থা না থাকে তাহলে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা গণতান্ত্রিক চর্চা হবে কিভাবে হয়তো ভোট নিয়ে ভালো বন্ধ কথাবার্তা
তো সেই জায়গাটা থেকে তৃতীয় পক্ষ যদি এই সুযোগগুলো নিয়ে নিতে পারে যেমন আপনি রতন থেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমেরিকা বা অন্যান্য ইয়ে সে উনি যথার্থ কথা তাদের তার লক্ষ্যটা কি ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য এখন বাংলাদেশের লক্ষ্যটা কি হবে এই বাইরের শক্তিগুলোর সাথে কাউরির সাথে বৈরিত নাই বন্ধু সকলের সাথে বন্ধুত্বর ফিলোসফি নিয়ে এই দেশটাকে পরিচালনা করা সেখানে দেশটার দায় দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক দলেরই আজকে সরকারই আছে আওয়ামী লীগ তাদের যেমন দায়িত্ব করে তারা এই দেশটাকে স্বাধীন করেছে তাদের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সে এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে তাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে ঠিক তেমনিভাবে তার এই সরকারের বাইরে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে ছোট দল হোক বড় দল হোক তাদের সাথেও জনগণ তাদের কর্মী সমর্থক আছে তাদেরও তো একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা দরকার আছে এবং আজ এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় জনগণকে উদ্বেগ উদ্বেগটা থেকে বাঁচাতে এই যে সরকার এর বাইরের দলগুলো যারা আছে তাদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থাৎ বিএনপির আসলে এই আস্থানতা থেকে ফিরে আসতে বড় দায়বদ্ধতার জায়গায় থাকবার কথা ছিল কি না দেখেন বিএনপি দুই সালে ডক্টর কামাল হোসেনকে নিয়ে এই প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছিল পরে আমরা দেখলাম যে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন নাই এই কারণে তো না তার অধীনে আর নির্বাচনে যেতে বিরোধী দল রাজি না এখন তারা নির্দলীয় একটা নিরপেক্ষ সরকার চায় যেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে যেমন ধরেন এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে আপনি দেখেন সব কিছুকে সাজানো হয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রমাণ দিতে পারব না কিন্তু খবর জানি অলরেডি ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে গেছে নির্বাচন সামনে কিভাবে কিভাবে করা হবে এবং এমনভাবে পথ চালা হচ্ছে যাতে বিএনপি নির্বাচনে না আসে আগের মতো তারা ওই কম্বোডিয়ার মতো অর্থাৎ মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বাইরে রাখা হ্যাঁ ইলেকশন করা এটা তো আমাদের জন্য সুইসাইডাল তারপরে তো দেশে অনেকে বলে যে কম্বোডিয়া তারপরে তো আমেরিকান ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিছে কিছু তো হয় নাই কম্বোডিয়ার অর্থনীতি তো ঠিক আছে আর আমাদের দেশে তো কম্বোডিয়ার মতো না আমাদের দেশে ধরেন এই যে রতন ভাই বললো প্রবাসী আছে আমাদের দেশে গার্মেন্টস আছে এক্সপোর্ট আছে আমাদের দেশে আবার অনেক বিনিয়োগ আছে তার এই এই আমাদের শান্তি মিশন যায় হ্যাঁ এইসব জায়গায় তো সবই আপনি দেখেন এখনও যতই বলেন আগের মতো নাই ছাত্র জীবনে স্লোগান দিছি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হিবাদ যাক এখনও সাম্রাজ্যবাদ আছে কিন্তু আগের মতো ক্ষমতা কমলেও সব আন্তর্জাতিক বড় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আমাদের সব কিছু কিন্তু আপনার আমেরিকা ইউরোপ এবং ন্যাটোর সাথে সম্পর্কিত চীনে তো আমার প্রবাসী যায় না চীনে তো আমার গার্মেন্ট যায় না চীনে তো আমার শান্তিরক্ষা মিশন যায় না সব যায় এখানে সুতরাং এখানে যদি অর্থনৈতিক অবরোধে যে কালবেলায় রিপোর্ট লিখেছিল এখন পাঁচটা শর্ত পর্যবেক্ষক দল দিতে বলে হয়তো সময় সুতরাং আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা কিন্তু মালয়েশিয়ার মতো হই নাই যে আমাদের অর্থনীতি খুব মজবুত হয়ে গেছে আমি এখন চ্যালেঞ্জ করার সময়টা সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচনের জন্য তারা কিছু করছেন অর্থাৎ নির্বাচন যথা সময়ই হবে তাহলে আসলে নির্বাচনকে ঘিরে সবচেয়ে বড় যখন সমস্যা সেই নির্বাচনকে নিয়ে আমরা কেন এখনো সমস্যায় বসতে পারলাম না চেয়ার একটা মানুষ দুইজন সমস্যাটা এই জায়গায় ফলে যে অপেক্ষা থাকবে সে যদি একটু মর্যাদা পায় এবং সে যদি স্বস্তিতে থাকে যে যে ক্ষমতায় আছে সে দমন চালাবে না তাহলে অন্তত একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকে এখন ধরুন নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশে একটা দারুণ চুটকি আছে সেটা কি যে মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় বলুন তো বা যে কেউ স্বর্গে যায় ভালো কাজ করলে স্বর্গে যায় খারাপ কাজ করলে নরকে যায় বা না আরও একটা জায়গায় যায় এবার সেটা কোনটা বা নির্বাচনের বুথে কারণ নির্বাচনের বুথে দেখা যায় মৃত মানুষও ভোট দিয়ে যায় তা ফলে এই যে এই ধরনের ভোট যদি হয় তা সেই নির্বাচনকে আস্থা রাখতে পারবে গত নির্বাচনে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে প্রায় একশো তেরোটা মানে নির্বাচনী আসনের দুইশো তেইশটা কেন্দ্রে একশো জনের মধ্যে একশো জনেই ভোট দিয়েছে মৃত ব্যক্তিটি যেন সব সব সহ তাহলে এইগুলো ভোট যখন হয় তখন মানুষের কি আস্থা থাকে যে কারণে মানুষ আমরা চেয়েছিলাম যে নির্বাচনটাকে একটা আস্থার জায়গায় নিয়ে আসতে গেলে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া একটা আস্থার জায়গায় আসবে না দুই নির্বাচনের পরে গণতান্ত্রিক পরিবেশটা রক্ষা করার একটা দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলো নিতে হবে 
নির্বাচনে আমি জিতে জিতে গেলাম মানে সব নিয়ে নিলাম আর যে হেরে গেল সে সব জায়গা থেকে হারিয়ে গেল এই সংস্কৃতিটা বন্ধ করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে একটা জবাবদিহিতা করতে হবে যে আমি নির্বাচনের আগে আমার সম্পদ কী ছিল নির্বাচনের পাঁচ বছরের মধ্যে কী এমন আলাদিনের চেরাক পেয়ে গেলাম যে আমার সম্পদ এত বেড়ে গেল এটা জবাব দিতে হবে এটা জনগণের ট্যাক্সের পয়সা না জনগণ তার জবাব চাইবে না ফলে সে রকম একটা পরিবেশ থাকতে হবে পাবলিক ভয়েসটাকে সবসময় রাখার চেষ্টা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে প্রচার মাধ্যমকে একটা স্বাধীন এবং মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর চেহারা দেখুন তারা কেউ কেউ তাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় আর কেউ কেউ নিজে থেকেই বুঝে নেন যে এর বেশি কথা বলাটা কোথায় আমার উচিত হচ্ছে না এই সেলফ সেন্সরশিপটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক তো সব মিলে আমরা মনে করি যে এতে করে হয় কি আমরা হয়তো বেঁচে আছি কিন্তু সুস্থভাবে বেঁচে নাই গণতন্ত্রও সেরকম ওই টিকটুক করে একটা নির্বাচনী পদ্ধতির মধ্যে আছে কিন্তু নির্বাচনের গণতন্ত্রের প্রাণ সত্তাটা নাই কিন্তু সেই নির্বাচনকে আসলে যদি আমরা একটু ভালোভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের যে দাবি আসলে বড় রাজনৈতিক দলগুলো করছে সেই জায়গাটিতে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এই মুহূর্তে আসলে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কি অধ্যাপক ডক্টর মান সাদেকুল আরেফিন আমার মনে হয় এই মুহূর্তে সবচেয়ে রাজনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় সার্বিক সাংবিধানের মধ্যে থেকে একটা সুষ্ঠু সংঘাত বিহীন এবং একটা ভোটারদেরকে উৎসবকর পরিবেশে নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা করা রাজনৈতিক দলগুলো যদি শেষ করি রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে তাদেরকে সহায়তা করে শক্তিশালী করার জন্য এবং রাজনৈতিক দলগুলো যদি সংবিধানের প্রতি আস্থা কি বলে সংবিধানকে সামনে রেখে সংবিধানের প্রতি এই থেকে অনুগ আনুগত্য থেকে যদি নির্বাচন তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে তাহলে এদেশে সুন্দরভাবে নির্বাচন হওয়া সম্ভব এবং আমি মনে করি এখনও এদেশের নির্বাচন সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে যদি করা যায় তাহলে তারা একটা আলো আলোচনা বলুক তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ বলুক বা যেটাই বলুক নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আমার কথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চলমান রাখতে হবে কিন্তু বিএনপি কে ছাড়া যদি মানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটি কতখানি আসলে গণতান্ত্রিক কিংবা অংশীদারিত্বমূলক হবে বলে আপনার মনে হয় আমার তো কিছু মনে হয়েছে বিগত সময় যেমন 14 সালে বিএনপি নির্বাচনে আসলই না বরং নির্বাচনকে নানান ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে নির্বাচনের কেন্দ্র 500 টির উপরে পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল যেখানে বুথ ভোটের বুথ প্রাণহানি ঘটেছে এবং এরকম নানান রকমেরই হয়েছে ঠিক আঠারো সালেও আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে এগুলো হলে হবে কি নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে প্রস্তুত প্রক্রিয়া হয়ে যাবে নির্বাচনটা বাধাগ্রস্ত হয়ে যাবে মূল যে তাকে বাধাগ্রস্ত হবে সংবিধানটা স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা শাসন ভার পরিচালনা করা সব মিলিয়ে রাষ্ট্র যে স্বাভাবিক গতিতে চলার সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সেইটা বাধাগ্রস্ত হয়ে যাবে সংবিধান স্থগিত হয়ে যাবে তখন লাভটা কার হবে যে রাজনৈতিক দল জনগণের কথা বলে জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কথা বলে তাহলে সেই রাজনৈতিক দল করতে তো তাহলে আর কোনো কথাই বলতে পারবে না যদি সংবিধান স্থগিত হয়ে যায় বিএনপিকে ছাড়া যদি আওয়ামী লীগ এবারে নির্বাচন করে কিংবা বিএনপি যদি কোনো কারণে এবারও নির্বাচনে না আসে তাহলে আসলে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়তে যাচ্ছে কিনা বিএনপির কিচ্ছু হবে না কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগেরও কিচ্ছু হবে না কারণ আমি সবসময় বলে থাকি যে বঙ্গবন্ধুর রক্ত যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমাদের জীবদ্দশা আওয়ামী লীগ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে আর প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্লাড যেখান দিয়ে গেছে বিএনপি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে দেখেন সতেরো বছরে একটা সমর্থক বিএনপির কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই ইনঅ্যাক্টিভ হয়েছে কেউ কোনো দলে কিন্তু ছিটকে পড়ে নেই সুতরাং তাদের তো নিবন্ধনও বাতিল হবে না সামনে আর একটা নির্বাচনে যদি যোগদান না করে সুতরাং এবারে যেটা হয়েছে যে সতেরো বছর ক্ষমতার বাইরে আছে তারা অনেক নির্যাতন ডিপ্রেশন হয়েছে এখন যদি তারা এই যুদ্ধেই আমি বলবো বা আন্দোলনই বলি এটিতে যদি তারা জিততে না পারে তাহলে আস্তে আস্তে সবাইকে জেলে থাকতে হবে আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য